குபேரனின் இரண்டாவது செய்முறை குவிலென்ஸின் குவியை தொலைவை காணல் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு குவிலென்ஸ் அதோட குவிய தொலைவுக்கு இப்படி காணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் குவிலென்ஸ் ஒரு மீட்டர் அளவு கோல் பிறகு லென்ஸ் தாங்கி கம்பி வளையிடப்பட்ட ஒரு பல்ப் திரை திரை பெரும்பாலும் வெண்மையா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ நம்ம தொலைபொருள் முறைக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் இதுல இரண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைபொருள் முறை மற்றொரு முறை இழுவி முறை தொலைபொருள் முறையில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸோட தாங்கியில் லென்ஸை வச்சுட்டு ஒரு தொலைவில் இருக்கிற ஒரு பொருள் உங்கள் பள்ளியில் இருக்கிற ஒரு மாணவனோ இல்லை தொலைவில் இருக்கிற ஒரு மரத்தையோ அந்த பிம்பத்தில் பார்க்க போகிறோம் அந்த அதோட பிம்பத்தை ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அது தலையில் பிம்பம் தெரியும் ஸோ அப்போது அந்த லென்ஸ் வைக்கப்பட்ட இடத்துக்கும் திரைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை நம்ம கலம் கேட்டுக்கிறோம் இதுதான் முதல் முறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதோட குவிய தூரம் இந்த குவிய தூரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அடுத்த முறையான யூவி மெத்த எடுக்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம குவிய தூரம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கிடைமட்டமாக மேசின் மீது அளவுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் ஜீரோ இல்லை ஐம்பது சென்டிமீட்டரில் ஒரு லென்ஸ் தாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு குவி லென்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த குவி லென்ஸோட குவிய தூரத்தை தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்காக ஒரு திரை பின்னாடி வச்சுருக்கேன் இப்போ தொலைவிலிருந்து எனக்கு ஒளி மூலம் வருது அது அதோட தெளிவான பிம்பத்தை இந்த திரையில பார்ப்போம் இப்ப தெளிவில்லாம இருக்கு மொழி தெளிவில்லாம இருக்கு நான் மொழி நகர்த்துறேன் இந்த பகுதியில் வந்தோடனே நமக்கு ஒளி மூலத்தோட தெளிவான பிம்பம் இங்கே திரையில கிடைக்குது இப்பொழுது இந்த லென்ஸ் தாங்கிக்கும் திரைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் தொலைபொருள் முறையில் குவிய தூரம் இந்த லென்ஸோட குவிய தூரம் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்போ தொலைபொருள் முறையில் இந்த லென்ஸின் குவிய தூரமானது பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நீங்க அட்டவணைப்படுத்தணும் இப்போ இந்த லென்ஸ் தாங்கிக்கும் இந்த திரைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை பார்க்கிறோம் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ தொலைபொருள் முறையில இந்த குவி லென்ஸின் குவிய தூரமானது பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம அட்டவணைப்படுத்தணும் இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம யூவி மெத்தட் பண்ண போறோம் அப்போ தாங்கிக்கும் திரைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு ஒரு தெளிவான பிம்பத்தின் போது திரைக்கும் ஏற்பட்ட தொலைவு பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம அட்டவணைப்படுத்தணும் அடுத்த முறை யூவி மெத்தட் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒளி மூலம் திரை லென்ஸ் இது மூணையும் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஒளி மூலத்தை எங்கே வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்கான ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்ச தொலைபொருள் முறை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒளி மூலத்தை நம்ம டூ எஃப்பில் வைக்கிறோம் எஃப் அப்படிங்கிறது பத்து அப்படிங்கிற முதலே கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ டூ எஃப்ங்கிறது இருபது அப்போ இங்கே இருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் தள்ளி இந்த ஒளி மூலத்தை வச்சுக்கிறோம் லென்ஸை நிலையாக வச்சுக்கிறோம் ஸ்க்ரீனை மட்டும் நகர்த்துறோம் திரையை மட்டும் நகர்த்து இது பிம்பத்தை பார்க்குறோம் அது பிம்பம் தெளிவாக இல்லை இப்போவும் தெளிவாக இல்லை நான் பக்கத்தில் கொண்டு வரேன் இங்கேயும் தெளிவாக இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அது தெளிவாக எந்த இடத்துல வருதோ அந்த வழி நகர்த்துறோம் ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பி வலையோட தெளிவான பிம்பத்தை இந்த திரையில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சது மெத்தட் தான் யூவி மெத்தட் லென்ஸிலிருந்து ஒளி மூலத்துக்கு இடையே உள்ள தொலைவு யூனு லென்ஸிலிருந்து திரைக்கு இடையே உள்ள தொலைவு வந்து வீனு எடுத்துக்கிறோம் இதை யூவி முறைங்கிறோம் இதே போல இந்த டூ எஃப்ஓட மதிப்பை மாற்றி இந்த திரையை நகர்த்தி இரண்டு மதிப்பெண்கள் கண்டுபிடிக்க விட்டதும் இந்த லென்ஸோட உண்மையான குவிய தூரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் முதல்ல இந்த ஒளி மூலம் டூ எஃப்ல வச்சிருக்கோம் இருபது சென்டிமீட்டர் இப்போ நான் ஸ்க்ரீனை வச்சு காட்டுறேன் திரை நகர்த்திட்டு வரேன் எந்த இடத்துல தெளிவான பிம்பம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு வரல நான் பக்கத்தில் கொண்டு போறேன் அப்போ தெளிவான பிம்பம் வரல நகர்த்திட்டே வரேன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்தோன்னா தெளிவான பிம்பம் கிடைக்குது அப்போ இதை நம்ம அட்டவணைப்படுத்தணும் லென்ஸுக்கும் மொழி மூலத்துக்கு உடைய தொலைவு யூனும் லென்ஸுக்கும் திரைக்கு உடைய தொலைவு வீனு எடுத்துக்கிறோம் முதல்ல இங்கே டூ எஃப் வச்சுருந்தோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்மளுக்கு இருபது சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு இதே நம்ம முதல்ல அட்டவணைப்படுத்தணும் இப்போ ஒளி மூலமானது டூ எஃப்ல இருந்துச்சு இருபது சென்டிமீட்டரில் இப்போ டூ எஃப் விட அதிகப்படுத்துகிறோம் இப்போ நான் இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் கொண்டு போகிறேன் இப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிம்பம் தெளிவற்றுருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பிம்பத்தை சரிப்பட்டுருக்காக திரை நகர்த்துறேன் ஆ இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான பிம்பம் கிடைக்குது இப்போ யூவோட மதிப்பு என்னது இருபத்தி மூன்று வியோட மதிப்பு பதினெட்டு இதே போல் இரண்டு முறை இருபது விட அதிகமாக வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் இருபத்தி ஆறு கொண்டு போகிறோம் மறுபடியும் தெளிவற்றுருச்சு மூடி நகர்த்துகிறோம் தெளிவான பிம்பம் கிடைக்குது இதை நம்ம அட்டவணைப்படுத்தணும் பிறகு என்ன பண்ணுறோம் இந்த பிம்பத்தை வந்து டூ எஃப்ஐ விட குறைவாக கொண்ட
பதினாறுக்கு வச்சிருக்கேன் இப்ப என்ன பண்றோம் பிம்பம் வந்து தெளிவற்று போச்சு இப்ப நகத்துல இப்போ உங்களுக்கு தெளிவான பிம்பம் கிடைக்குது சோ இப்ப என்ன பண்றோம் டூ எஃப் யூஎஸ்கள் டூ எஃப் விட குறைவா பதினாறுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதோட பிம்பத்தோட அளவை நம்ம அளவு எடுத்துக்கிறோம் இருபத்தி மூன்று சென்டிமீட்டர் இதையே நம்ம அட்டவணைப்படுத்துறோம் இந்த மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் கணக்கீடுகள் மூலம் இந்த குவிலென்ஸின் குவியத்துவரத்தை கணக்கிடலாம்